تحدثنا في السابق عن الأحلام التي من الله وقلنا أن ألوانها تكون واضحة ومشرقة وقد تحتوي على رموز واليوم سأتحدث عن بعض الشخصيات في الأحلام وماذا تعني الشخصية الأولى هي شخصية الأب الأب في الحلم يرمز إلى الله كاستعارة مكنية لأن الله يحبنا محبة عظيمة كمحبة الأب لابنه ويهتم لتفاصيل وأمور حياتنا ومستقبلنا وإذا كان الأب في الحلم لا يقوم بشيء جيد كعمل معصية مثلا ففي هذه الحالة يرمز للأب البيولوجي أو الأرض يعني الأم الأم في الحلم ترمز إلى الله أيضا كاستعارة مكنية لأن الله يرعانا ويهتم بنا كما ترعى الأم أطفالها وإذا كانت الأم في الحلم لا تقوم بشيء جيد كعمل معصية فإن في هذه الحالة ترمز للأم البيولوجية الملك يرمز الملك أيضا لله كاستعارة مكنية فالله هو حاكم الكون وخالقه وإذا كان الملك يقوم بالمعصية في الحلم فإنه يكون يرمز لملك أرضي في هذه الحالة الطبيب الطبيب يرمز الطبيب لله أيضا كاستعارة مكنية لأن الله هو الشافي الذي يشفي أجسادنا ونفسيتنا وضمائرنا وإذا كان الطبيب يقوم بالمعصية في الحلم فإنه يكون يرمز لطبيب حقيقي في هذه الحالة الشخص المجهول الوجه إذا رأينا شخصا في الحلم مجهول الوجه أو لم نعرف وجهه فهو أيضا كاستعارة مكنية يرمز إلى الله لأن الله معنا كل الوقت حتى لو لم نكن نعرف ذلك أو نحس به وهو دائما يدافع عنا ويحمينا من مكائد وخطط الشيطان حتى لو لم نرى أو نحس بذلك الشرطي الشرطي في الحلم يرمز إلى ملاك لديه إرشادات من لدن الله ليفعلها فمثلا قد تجد الشرطي يدافع عنك في الحلم وهذا معناه أن الله أرسل ملاكا يدافع عنك على أرض الواقع حتى لو لم تكن ترى أو تكوني كريه الجندي الجندي هو الشخص الذي يشاركك معترك الحياة وله نفس توجهاتك كأن يكون شخصا يعمل معك بنفس العمل يعمل بنفس الجمعية أو حتى يكون زوج أو زوجة ويواجه نفس مشاكلك وهمومك وكما نقول في اللغة العربية يحارب إلى جانبك ورتبت هذا الجندي في الحلم إذا كانت عالية فهو رئيسك في أرض الواقع والعكس أيضا صحيح وإذا كانت نفس الرتبة في الأغلب يكون مشارك لك في العمل أو زوج أو شريك في الحياة وشكرا